كيفكم؟ اليوم بدي احكي عن كتاب تغطية الاسلام للاديب الفلسطيني ادوارد سعيد اللي بناقش فيه سؤال ليش الاسلام بظهر بصورة سلبية ومشوهة في الاعلام الغربي؟ هذا السؤال الكل بيسأله والكل بعتقد انه بيعرف جوابه ودائما احنا بنلخص الجواب بكلمتين انها مؤامرة وانهم بكرهوا الاسلام. لكن ادوارد سعيد حب يعمل دراسة علمية شاملة مشان يعرف جواب هذا السؤال ومشان يحلل الواقع ويتنبأ بالمستقبل. وبحاول كمان يقترح بعض الحلول اللي المسلمين لازم يعملوها مشان يصححوا صورتهم المشوهة قدام العالم الكتاب بيركز أكتر إشي على المرحلة اللي كانت خلال محاصرة السفارة الأمريكية في طهران إدوارد سعيد حلل كيف تناولتها وسائل الإعلام الغربية بطريقة غير مهنية ولا حيادية وكيف الإعلام اعتبر الإسلام ظاهرة خطيرة على الحضارة الغربية لازم القضاء عليها والسيطرة على الشرق الأوسط وكشف كيف أنه الغرب حصر مفهوم الإسلام فقط بالمسلمين اللي عايشين بالشرق الأوسط وما راعى التنويع الشديد في العالم الإسلامي اللي بيشمل دول كثير وعدة قارات وثقافات ولغات وأعراق منوعة حتى كمان توجهات سياسية مختلفة ومتضاربة بالإضافة لهيك كمان كان في تجاهل متعمد في وسائل الإعلام الغربية لتدخل أمريكا في إيران من عشرات السنوات وفي المنطقة كلها بشكل عام وبالتالي اللعب الإعلامي ما كان فقط بتزوير الحقائق وإنما كان في إخفاء بعض الحقائق من الأشياء اللي تنبأ فيها الكتاب اللي نشر سنة 1981 أتوقع إنه هاي التغطية الإعلامية الغير حيادية للإسلام رح تخلق ردة فعل عنيفة من المسلمين وردة الفعل هاي رح تتسبب بإعلام أسوأ والإعلام الأسوأ كمان رح يتسبب بردة فعل أسوأ أو أسوأ وهيك بنكون دخلنا بحلقة أو صراع مستمر صعب نطلع منه وكمان اتنبأ بالمزيد من الحروب والكراهية ما بين المسلمين وما بين الغرب وتنبأ كمان بالكتاب بظهور جماعات إسلامية متطرفة رح تزيد تشويه صورة الإسلام في نفس الوقت كمان بلوم إدوارد سعيد العالم الإسلامي لأنه ساعد في تشكيل صورتهم هاي بالإعلام الغربي وبتساءل يا ترى شو عمل العالم الاسلامي لمحاوله تغيير هاي الصوره النمطيه. الكتاب على فكره مكتوب اصلا باللغه الانجليزيه وموجه للمجتمع الغربي بشكل اساسي لانه ادوارد سعيد هو اكاديمي في جامعه كولومبيا. الكتاب على فكره صالح لكل زمان ولكل مكان، يعني مع انه بحلل العلاقه ما بين الاسلام والغرب بشكل خاص، لكنه بحكي عن طبيعه الانسان بشكل عام وعن طريقه تفكيره بانحيازه لمصالحه الخاصه وعن علاقه المعرفه بس السلطة وعن طريق تبريرنا لأفعالنا وتوجهاتنا إدوارد سعيد بيوضح أنه المعرفة قوة وأنه اللي بيتحكم بوسائل الإعلام هم الأقوى حاليا لأنهم بيقدروا يتحكموا فينا شو نحب وشو نكره شو نلبس شو ما نلبس شو الإشي اللي لازم نعرفه وشو الإشي اللي مش لازم نعرفه الإعلام وسائل الإعلام كلها بتطلب منا أنه نسلم عقولنا وننسى المنطق أنه نسلم بالمعلومات اللي بيعطينا إياها بدون حتى أدنى تساؤل بدون حتى أدنى تشكيك وإذا حدا تجرأ وتساءل عن صحة معلومة بتنشر على الإعلام الرسمي فهو معرض أنه يختفي مثل ما بصير في بعض الدول العربية طبعا ادوارد سعيد كتب هذا الحكي قبل 40 سنه عن الاعلام الغربي، لكن حاليا هذا الحكي قاعد بينطبق على اعلامنا بشكل مخيف اكثر في محاولات لتزييف الحقائق لتوجيه الراي العام ولاستغفال المشاهدين. مش عارف ليش اتذكرت اغنيه ديناصور لفرقه كايروكي، الفرقه مصرية الاغنيه كثير حلوه بيحكوا فيها عن وسائل الاعلام وعن الشغلات هاي وبتوصف الواقع بشكل كثير حلو. روحوا اسمعوها. بحكي كمان ادوارد سعيد هاي معلومه كثير حلوه اسمعوها بحكي انه من الاسباب الرئيسيه لانحياز وسائل الاعلام او انحيازنا احنا البشر بشكل عام في الحكم على الامور لانه بطبيعتنا واثناء حكمنا على شيء بتتداخل المعلومات مع المنطق مع المشاعر مع العادات والقيم والاماني فكل واحد فينا بيحاول يفسر المعلومات اللي بتوصل او يفسر اي حدث بيصير بالعالم اثناء تفسيره مش راح يقدر يكون حيادي مية بالمية بسبب, بسبب المعلومات والتوجهات المخزنة في عقلنا الباطن فبالتالي اللي بده يفسر أو بده يحكم على أي إشي لازم يكون واعي لهذا الإشي ولازم يحاول يحيد مشاعره وانتماءاته ووطنيته وقوميته ودينه وخوفه وآماله ولازم كمان يفهم سياق الأحداث وتسلسلها وهذا كله جهد مش سهل نهائياً لكنه هو الطريق الوحيد للمعرفة الموضوعية اللي حاب يعرف أكثر عن إدوارد سعيد وعن 
مسيرته بتقدروا تحضروا فيلم اسمه خارج المكان اللي هو على اسم سيرته الذاتيه اللي كتبها هو الفيلم كثير حلو عملته الجزيره الوثائقيه وموجود بالكامل على اليوتيوب راح احط لكم رابط الفيلم باول تعليق او بوصف الفيديو اذا كنتوا على اليوتيوب بالنهايه بتقدروا تدعموا قناه الفهرس عن طريق رابط الباتريون بوصف الفيديو وما تنسوا تشتركوا بالقناه كان معكم ايمن العقرباوي استمتعوا بحياتكم بعيدا عن وسائل الاعلام المسيسه سلام